积存心邀您观看，我喜欢你，既要精致美食，也要璀璨颜值。积存心小金钻虎皮霜，长效遮瑕，持久清透。喜欢你，没道理。子谦哥哥。火车票就同城，两名用户都喜欢的同城旅行，要您观看，我喜欢你。怎么样？不好意思，男的走了，这女的给了我四百块钱。什么情况？六根猫，你在这儿做什么？你又想搞什么花样啊？走，咱们俩聊聊。微服私访，公事，公事不行吗？好，还有我跟你说了多少次了，不要再叫我陆龟猫。微服私访，嗯，骗哪儿呢？你该不会是跟踪我们一整天了吧？你想干什么呀？我还没问你呢，你不是说去上培训班吗？你怎么去跟一个男人去约会了？吴正业，不死进去。我培训不培训？我跟谁培训？我跟谁去约会？那是我自己的事儿，跟你有什么关系？你有什么资格管我？我当然有资格了，因为我，我，因为，因为。人劣质糖精太甜了，特别恶心。算了，玩了一天我也累了，我懒得跟你说。哎，先别走，我话没说完呢。如果你喜欢拍照，我也可以去学。但你能不能不要再跟别人约会了？我陪你。你是不是喜欢我？嘘
是他，是他，就是他，真的是他。这就是正红集团总裁陆晋先生。陆总，请您指示，我们一定悉心改正。不知道陆总这次微服私访是不是有什么投资计划？对呀、啊，你有什么意见可以跟我们说。陆总，陆总，陆总，您有什么吩咐，尽管交代给我们。陆总，陆总。陆总，陆总，你有什么想法跟我们说？陆总，陆总，都听我的。你呢？啊，我我累了。陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，我给你买的早餐挂在门口，记得吃了。拜拜。顾胜男，你又迟到。是于师傅，这不刚九点吗？都看见了吗？每个人都是八点钟到的。要是谁都像你一样九点钟到，那我这后厨就别运营了呗。可是上班时间、哎，顾老师，我们去把虾线挑了啊！等等，大老板，那虾线你挑啊？上次他挑那虾线。我又让别人处理了一遍，这要这么端上去，还不让客人投诉啊？于师傅，你要是对我有什么意见，你就直接说。哟，哼，你有的是靠山，我可不敢对你有意见。你什么意思啊？你这每天不是让我削山药，就是就是切洋葱。我要是有靠山，我需要忍你吗？于师傅，那好啊。顾胜男，顾胜男，大早起你就嚷什么呀？啊，谁又惹着你了？沈经理。呃，大家都安静一下啊！程组今天有个事儿要跟大家宣布一下。收购酒店的正红集团董事长过几天要亲临我们酒店考察，其中一项重要的考核，就是我们后厨的厨艺。我和沈经理决定，也为了满足新老顾客日益高涨的美食需求，这次考察结束后，我们将选出一名新的主厨。主厨一直是于师傅，还选什么选呀？弄得跟总统大选似的，啊，那那要是非选的话，我投于师傅一票，我投顾胜男，和于师傅一人一票。哎，那个，那那个，哎，不，不是，不是这样啊，咱们这次啊，这个，呃，不像以往的选举一样了啊，哼，又搞内定那一套，嗯嗯。呃，紫金啊，已经不是原来的紫金了，是由我们程总带领。我们就说点实在的吧。所有厨师，下周一准备一份自己的新菜单，不看资历，只看能力。我们公开评选，敲定用谁的菜单做这次董事长的宴会菜单，这个人就是我们的新任主厨。你有什么问题？我可以。每位厨师都可以参与评比，啊，我可以弃权吗？可以，那大家加油！加油，加油，加油！喂，喂，是我。怎么啦？呃，你几点下班？今天啊，应该不会早。有什么事儿吗？你能不能早点下班？我回去等你吃饭
。哦，那我争取吧。好，喂，喂。走吧，我赏赏菜品。好饿了吗？不，过来当食材，小白说。哎，别！好不容易辛苦做的，别说你就浪费了。你来的倒是挺快的，就是怕你浪费食物。你是怕食物凉了不利于口感吧？我一向都很尊重食材的。酒店进行了主厨比试，要自己设计菜品，这是我的第一道主食——惠灵顿牛排。我可没这么小心眼啊！我只是想要证明自己的决定是对的。食材的第一标准永远是新鲜。嗯嗯。惠灵顿牛排，它是一道可以检验西餐厨师厨艺高低的一道菜。裹着脆皮，你看不到里面的生熟度，火候就很难掌握了。时间久了，肉会老；时间短了。可能里面还是生的，成功与失败，你只有切开的那一刻才知道。难就难在有配方无规则，所以成败完全取决于厨师本身的感觉。可美食家呀，那就请美食家帮我来尝一下这道牛排做的好不好？好啊。怎么样？好极了！我不是在问你的感受，我是在问你妈妈，郑总的感受。
，想要抓住一个男人的心，不仅要抓住他的胃，更要抓住他的目光。穿得美美的才能秀色可餐哦。我喜欢的衣服、首饰、化妆品都是在唯品会买的，只要三折哦。上唯品会搜“喜欢你 ”，get 我的同款吧。倒汁蚝肉汤。我这两天没吃好，没睡好，有点疲惫，疲惫的感觉。我明白，陆总。你尽情的休息，休息好了你再跟我说。郑总到底喜欢什么，好吗？一会儿有甜品吗？还要吃甜、哦？我似乎从你的语气当中听出了一丝的不耐烦，有吗 ？No No No， 没有。我的意思是，马上就去给你做了。那就好。你今天的这些菜呢，从我的角度上来说，完美。但是吧，但是什么？但是，你找我来试菜，算你作弊啊。嗯？就相当于你在考试之前，把出题老师叫过来给你补课，对不对？出题老师，没有人比我更了解我妈妈。可是陆老师，如果你不教我的话，那学生就只有落选了。那我要是落选了的话，就会继续被于师傅打压，说不定还会被迫辞职，从此一蹶不振，一个妙龄的女厨师的一生就这么毁了。你忍心吗？不忍心，对不对？帮，肯定要帮。那你作为一个学生，也得有一个学生的样子啊。老师，现在够学生吗？能离老师远一点吗？好的，老师。是，那再给我倒一瓶酒。嗯，呃，一杯酒，随便什么酒。啊，可以了。香啊！呃，那个还是需要什么其他的服务吗？嗯，嗯，我觉得可以了。我也觉得。我们进入正题。好。所以你说我做的菜不完美，是菜品不够精致呢，还是味道不够好？我说的不完美的意思，是因为你这几道菜做的。太追求完美了，色香味都很好。啊，换句话讲，它非常吻合酒店米其林的标准。这样不好吗？我觉得像郑总这样的成功人士，他非常追求菜品的完美性的呀。但是世界上没有任何一样食物是完美的。我妈妈。在我很小的时候就跟我爸爸离婚了，然后我爸爸没给我们留下一分钱，就抛弃了我们。于是我妈妈就用仅剩下的那点积蓄，开始很坚强的创业，一步一步，直到她创立了正规集团，然后到了今天，这么多年。
他让正红集团如此的成功。所以在外人眼里，她是一个女强人，非常优秀的女性，但没有人能够体会到她背后的艰难。从一无所有到如此的辉煌，太难了。所以他为了成功也会有有卑微过、绝情过。人嘛，没有完美的。没想到你们还有这样的过去啊！菜做的再完美，如果没有。能够真正打动人心的那一个味道瞬间，它就会失去它本来的意义。我好像是明白了。好吧，老师能教的就这么多了，剩下的就要靠学生自己领悟了。祝你成功！祝我成功！呃、嗯，我吃饱了，一起回家。顺路。哎，不，我说老板，这房子也太旧了，这隔音也不好。你晚上睡觉能睡好吗？你这，你难道就没有发现这个地方很神奇吗？它给人带来一种莫名的安逸感。安逸感，我倒是没觉出来。我就觉得我要是住这儿，肯定会特别焦虑。我肯定每天都在想，我怎么样才能努力，才能离开这个地方？太焦虑了。说的对。你身上就是缺乏这种焦虑。如果我在这附近给你租一间房，让环境来督促你的努力，<笑>不不，那那那倒是不用了。恐怕这种环境没有办法督促我努力啊，能督促我努力的只有像您那种大别墅才可以。<笑>朽木，俗人，算了，给我吧。密码还记得吗？您的生日，莫痴男。门禁卡，一会儿我上楼给你扔下。门门禁卡在我这儿呢，您不用扔了，呃，您就安逸您的就好。但是我得提醒您，啊，安逸不了几天了。董事长马上就要回来了，呃，在他回来之前，我觉得您还是能住多久是多久。好，那那那我走了，有什么事儿给我打电话啊，您安逸。程经理，陆总，刚回来，好巧啊，我们又在这儿见面了。您现在得每天自己买菜，找胡胜南。啊，对，他不在家。啊，他出去了，一大早他。被这个好大的包子跑了，一时半会儿应该是回不来了，不用等了，这个我帮你转交。哎，陆总，祖谦哥，是南，你怎么来了？你不是出远门了吗？出远门？嗯，没有啊，酒店调休，我回来待了一天。谁说的？一大把年纪的人了，又不幼稚。啊，我看错了，一大早我就看见一个身形特别像你的人从这边背了一个大包，然后这这边。屁了，你那是张大爷，张大爷也带这样。哼，这么吵你。我我,我，你先上去吧，我买醋去了啊。哦，你先上去，我也进去了。
陆总，虽然您是我上司，但这里不是此境。你想说什么？盛兰和我青梅竹马，两小无猜。哼，那都是曾经。盛兰的未来只有我。你难道会一直住在盛兰隔壁？反正有我在，你没戏。你们俩这是看对眼了。没事，没事。你们不不吃吗？马上。嗯，吃。来吃这个。哎哎，嘛呢？我们俩都看中了一块蛋糕。嗯。但是我还是喜欢你给我切的这个。吃蛋糕都拿叉子吃，我在国外都是拿手吃的。这一大口吃，大口。你噎得慌吗？Keep on thinking about you. You'll be on a minute. 